সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি আবিদা সুলতানা সুমি এবং সাথে আছে আমি তামান্না ইমাম সংবাদের শুরুতে শিরোনাম পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে বুয়েট শিক্ষার্থী হত্যার প্রতিবাদে রাবি শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ রাজশাহীতে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজার সমাপ্তি রাজশাহীর মণ্ডপগুলোতে শিবির উৎসব শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার হত্যার প্রতিবাদে পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে রাজশাহী ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মঙ্গলবার বেলা বারোটার দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন গেটের সামনে অবস্থান নেয় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড লুৎফর রহমান শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলেন যে তাদের আন্দোলন যেন ক্যাম্পাসের ভেতর করেন এরপর শিক্ষার্থীরা দুপুর পর্যন্ত রাস্তায় বিক্ষোভ করেন বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাসের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকে এসে ঢাকা রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেওয়ার জেদ ধরে আবরার ফাহাদকে ছয় অক্টোবর রবিবার রাতে ডেকে নিয়ে যায় বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মী এরপর রাত তিনটার দিকে শেরেবাংলা হলের নিচতলা ও দুই তলার সিঁড়ির করিডর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ সোমবার দুপুর দেড়টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে আবরারের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয় মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে তৃতীয় জানাজা শেষে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলায় নিজ বাড়ির আঙিনায় পারিবারিক কবরস্থানে আবরার ফাহাদকে চিরনিদ্রায় সাহিত করা হয়েছে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা মঙ্গলবার সকাল থেকে রাজশাহীতে শুরু হয়ে যায় প্রতিমা বিসর্জনের কার্যক্রম চলে মধ্যরাত পর্যন্ত নগরের ফুতকিপাড়া সংলগ্ন মুন্নুজান স্কুল মাঠের পার্শ্ববর্তী পদ্মাপাড়ে এই কার্যক্রম শুরু হয় এর আগে শুভ বিজয়া দশমী তিথিতে দেবী দুর্গাকে বিদায় জানানো ও সিঁদুর উৎসব অনুষ্ঠিত হয় মহালয়ের দিন ঘোড়ায় চেপে সন্তানদের নিয়ে মর্তের দিকে যাত্রা করেছিলেন মা দুর্গা চার সন্তান লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক ও গণেশকে নিয়ে পাঁচ দিন মর্তে ভক্তদের কাটালেন পূজা নিলেন মঙ্গলবার সকাল থেকে পদ্মায় বিসর্জনের জন্য প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকঢোল পিটিয়ে দেবী দুর্গাকে জানানো হয় শ্রদ্ধা ভক্তদের কাঁদিয়ে দেবী দুর্গা যখন যাচ্ছে চলে ঠিক তখনই বৃষ্টির আগমন ঘটে বিসর্জনের পরপরই বৃষ্টির মাধ্যমে শান্তি ছড়িয়ে দিলেন দেবী দুর্গা বলে মনে করেন ভক্তরা এক ভক্ত বলেন দুর্গা মা আমাদের সকল রোগ শোক জরা থেকে আমাদের রক্ষা করেন মা যাচ্ছেন আমাদের অনেক খারাপ লাগছে মা আমাদের শান্তির বার্তা দিয়ে যাচ্ছেন এই বৃষ্টি তারই এক আশীর্বাদ স্বরূপ সনাতন ধর্মীদের আজ বিষাদের দিন দেবী আসলেন দেখলেন জয় করলেন আবার শ্বশুরবাড়ি কৈলাসে চলে গেলেন আর দেশে যে অশুভ শক্তি বিনাশ করে শান্তি স্থাপন করে উনি উনি আবার নিজের জায়গাতে চলে গেছেন আজকে সত্যি আমার দুঃখ লাগছে আমাদের চার দিন ধরে আমরা যে উৎসব চলছিল আজকে আমাদের এই বিষাদের দিন দুঃখ এটা আর আনন্দ লাগছে এই জন্য যে উনি দেশে শান্তি স্থাপন করে উনি উনি শ্বশুরবাড়িতে আবার চলে গেছেন বিসর্জন স্থলে মুন্নুজান স্কুল মাঠ জুড়ে অসংখ্য ভক্তদের ঢল নামে দেবী দুর্গাকে বিসর্জন দিতে ভিড় জমান শিশু কিশোর ও কিশোরীরাও দেবী দুর্গাকে বিসর্জন আর প্রার্থনা চাইতে শেষবারের মতো আসেন তারা প্রতিমা বিসর্জন প্রাঙ্গনে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ আমি আমাদের রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং এইবার দেখেন আপনারা সবাই জানেন যে সারা বাংলাদেশেই সবাই খুব অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত পূজা পালন করছে এবং কোথাও কোনো এই পর্যন্ত কোথাও কোনো দুর্ঘটনা বা অপ্রতিকার ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় নাই এবং এটা আসলে শুধু এখন সনাতন ধর্মাবলীদের যে উৎসব না এটা আসলে সার্বজনীন সবাই আসছে সব ধর্মের লোকজনই আসছে কাজেই আমরা এখানে আইন শৃঙ্খলার যথেষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আমাদের পোশাকে সাদা পোশাকে আমাদের পুলিশ টহল আছে এখানে আমাদের আনসারের সদস্যরা ডিউটি করছে এবং সবার মধ্যে একটি মানে কি বলবো উৎসব মুখর একটা পরিবেশ কাজে আমার মনে হয় যে বাংলাদেশে আসলে দেখেন আজ থেকে দশ বছর আগেও আমাদের এতগুলো পূজা মণ্ডপ ছিল না আপনারা তো এই শহরের আপনারা জানেন যেমন সারা বাংলাদেশেই দুই হাজার নয় সালে আপনার এগারো হাজার পূজা পূজা মণ্ডপ ছিল এখন দুই হাজার উনিশ সালে এসে এটা এক একত্রিশ হাজার একত্রিশ হাজার হয়ে গেছে তার উপরে একত্রিশ হাজার আটশোশোর মতো তো এটা প্রমাণিত হয় যে বাংলাদেশ একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়িক দেশ এখানে সবাই যার যার ধর্ম অত্যন্ত স্বাধীনভাবে পালন করতে পারছে এবং পাশাপাশি আরেকটা জিনিস লক্ষণীয় যে এখানে সবার 
অর্থনৈতিক সচ্ছলতা বাড়ছে কারণ যেখানে পূজা মণ্ডপগুলো সাজানো হচ্ছে আপনারা দেখবেন যে অনেক মানে আপনার টাকা পয়সা খরচ করে এবং বিভিন্ন ধরনের থিম দিয়ে এখানে অনেক ধরনের আপনার মেসেজও ক্যারি করছে এগুলোতে এবং এত সুন্দর করে ডেকোরেশন করা হচ্ছে যে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা অর্থনৈতিকভাবে অনেক স্বাবলম্বী হচ্ছে এবং বাংলাদেশ আসলেই দ্রুত উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে একদম মানে আপনার আমাদের নৌ পুলিশেরও আপনাদের পেট্রোল থাকবে আমাদের মেট্রোপলিটন পুলিশেরও নৌকা যুগে পেট্রোল থাকবে আমাদের যথেষ্ট ফায়ার সার্ভিসের ডুবু যে রাখা হয়েছে এবং ওখানে পর্যাপ্ত পর্যাপ্ত লাইটিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ওখানে সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং যাতে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এইখানে আমরা তো আসলে ওনাদেরকে বলেছিলাম যে সূর্যাস্তের আগে এগুলো বিসর্জন দেওয়ার জন্য তো ওনাদের যতটুকু সময় লাগে চেষ্টা করব আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুলিশ যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার মোকাবেলা করতে সজাগ রয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনার প্রতিমা বিসর্জনের মধ্যে শেষ হলো শারদীয় দুর্গা উৎসব এবার দেবী এসেছিলেন ঘটকে এবং বিদায় নেবেন ঘটকে সবাই মনে করেন যে দেবী বিসর্জনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে সকল অমঙ্গল বিসর্জিত হয়ে এবং পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করবে মিধা তাজি জাবির বরেন্দ্র টিভি রাজশাহী অবিরাম ঢাকের বাদ্য শঙ্খ আর উলুধ্বনির মধ্যে চলছে সিঁদুর উৎসব আরস্থ হিন্দু নারীদের ভিড় উপচে পড়ছে মণ্ডপে দেবী দুর্গার চরণে ভক্তি নিবেদন শেষে তারা একে অন্যকে সিঁদুর পরাচ্ছেন মন্দির মেলায় যখন হাসি উচ্ছলতায় ভরা আনন্দ ঘন পরিবেশ অথচ এর মধ্যেও যেন বিষাদের সুর বাসছে কারণ মা দুর্গা চলে যাচ্ছেন শুভ বিজয়া দশমী তিথিতে দেবী দুর্গাকে বিদায় জানানো ও সিঁদুর উৎসবের মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার শেষ হলো বাঙালি হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা মহালয়ার দিন ঘোড়ায় চেপে সন্তানদের নিয়ে মর্তের দিকে যাত্রা করেছিলেন মা দুর্গা চার সন্তান লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক ও গণেশকে নিয়ে পাঁচ দিন মর্তে ভক্তদের মধ্যে কাটালেন পূজা নিলেন রাজশাহী নগরীর বিভিন্ন মণ্ডপগুলো সিঁদুর উৎসবের মাধ্যমে মেতে ওঠে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মানুষগুলো সকালে মন্দিরের পুরোহিত মিন্টু চক্রবর্তী জানান সিঁদুর খেলার ইতিহাস অনেক প্রাচীন দুর্গাপূজা প্রচলনের পরপরই স্বামীর দীর্ঘ জীবন কামনায় এই সিঁদুর খেলার প্রচলন হয় বলে ধারণা করা হয় তিনি জানান দুর্গাপূজার সর্বশেষ রীতি পালন হয় দেবী বরণ এটি শুরু হয় বিবাহিত নারীদের সিঁদুর খেলার মাধ্যমে বিবাহিত নারীরা সিঁদুর পান ও মিষ্টি নিয়ে দুর্গা মাকে সিঁদুর ছোঁয়ানোর পর একে অপরকে সিঁদুর মাখিয়ে দেন তারা এই সিঁদুর মাখিয়ে দুর্গা মাকে বিদায় জানান দর্শনার্থীরা বলেন মা দুর্গার পায়ে সিঁদুর দান করি এবং সে সিঁদুর মাথায় দিয়ে থাকি এর মাধ্যমে সকল অশুভ শক্তির বিনাশ হয় একে অন্যের মধ্যে বিভেদ ভুলে এক হয়ে আনন্দে মেতে উঠি পুরোহিত বলেন মা দুর্গা এবার ঘোড়ায় এসেছেন ঘোড়ায় যাচ্ছেন যাবার সময় তার ভক্তদের হানাহানি মারামারি ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত থাকার বার্তা দিয়ে যাচ্ছেন হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান সকলকে এক হয়ে বসবাস করার বার্তা দিয়ে গেলেন বিজয়াদশমী মা আজকে বিদায় নিচ্ছেন আমরা সবাই খুব দুঃখে ভরাক্রান্ত তবু আমরা সবাই আশা করছি যে মা যখন চলে যাচ্ছে তখন আমাদের জন্য আশীর্বাদ রেখে যাবে যেন সবাই সুখে শান্তিতে আনন্দে মানে দিন কাটাতে পারে আজকে শুভ বিজয়াদশমী আজকে মা কয়েকদিন ধরে পুজো হলো আমরা সবাই খুব আনন্দ করলাম আজকে মায়ের বিসর্জন সবার মনটা স্বাভাবিকভাবেই খুব খারাপ তারপরেও আমরা আশা রাখি যে সামনের বছর মা আবার আসবে মা আমাদের সকলের মঙ্গল করবেন এটাই আশা করি মানে করে নেন পূজা অর্চনা অঞ্জলি দর্পণ বিসর্জন আর সিঁদুর খেলার মধ্য দিয়ে নাটোরের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পাঁচ দিনের শারদীয় দুর্গা উৎসবের সমাপ্তি হচ্ছে মঙ্গলবার সকালে ধর্মীয় নানা আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দশমী পূজা সম্পন্ন হয় এরপর অঞ্জলি দর্পণ বিসর্জন প্রথা অনুযায়ী হাতে অপরাজিতা পূজা ও সিঁদুর খেলার মাধ্যমে বিষণ্ন মনে ভক্তবৃন্দ দেবী মহামায়াকে বিদায় জানায় ভক্তরা দেবীকে আগামী বছরে আবার আসবে আহ্বান জানায় ভক্তরা দেবীকে আগামী বছরে আবার আসার আহ্বান জানায় পরিবারের ও সবার মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করে বিষণ্ন মনে বাড়ি ফিরবে সবাই 
বিদায়ের ঘন্টা বেজেছে তাই মাকে আরও একবার দর্শন করে শান্তির পরশ নিয়ে ঘরে ফিরবে এই আশায় আবাল বৃদ্ধ বনিতা মন্দির প্রাঙ্গনে ভিড় জমায় সকল প্রকার বিশৃঙ্খলা ছাড়াই এবার নির্বিঘ্নে পূজা সম্পন্ন হয় সবাই খুশি দশমী বিহিত সকল আচার অনুষ্ঠান শেষে সন্ধ্যায় প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শারদীয় দুর্গা উৎসবের সমাপ্তি ঘটবে দুর্গতি নাসিনী মাকে বিদায় দিয়ে বিষণ্ন মনে ঘরে ফিরবে সবাই মিলিত হবে আত্মীয় স্বজনের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্য নগরীর পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডাব্লু সরকার সোমবার রাত্রে মহানগরীর পূজা মণ্ডপগুলি তিনি পরিদর্শন করেন এ সময় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ও তাদের খোঁজ খবর নেন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন শেষে ডাব্লু সরকার বলেন যে রাজশাহীর সকল মানুষের মধ্যে একটি আনন্দ ঘন সম্পৃক্তি রয়েছে শারদীয় দুর্গাপূজার মধ্য দিয়ে সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে বাংলাদেশকে অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নেবে তিনি বলেন শারদীয় দুর্গাপূজায় মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ও আয়োজক বৃন্দের প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে পূজার আনন্দ সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক তিনি বলেন এখন জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সার্বজনীন উৎসব শুধু ধর্মীয় দিক থেকে নয় সামাজিক সাংস্কৃতিক দিক থেকেও এ উৎসব অনেক তাৎপর্যপূর্ণ নির্দিষ্ট ধর্ম বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে সূচনা হলেও উৎসবের এক রূপ নিয়ে দুর্গাপূজা হয়ে উঠেছে সব সম্প্রদায়ের সৌহার্দ্য সম্প্রীতির সেতুবন্ধনকে সুদৃঢ় করার এক অনন্য সামাজিক উৎসব পূজা ধর্মীয় দিক থেকে আলাদা হলেও উৎসবের মানুষের মধ্যে বিরূপ মনোভাব কেটেছে এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ